हेलो गाइस योर मोस्ट वेलकम एट द स्टडी नाइटी वन चैनल मैं राघेन्द्र मिश्रा एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं डियर गाइस आप कैसे हैं और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये सब फीडबैक आपके कमेंट और लाइक के माध्यम से मैं पता चल रहे हैं लेकिन इन सब के साथ साथ एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है आप लोगों की कि आप सक्रिय हैं इस चीज़ को लेकर प्रत्येक वीडियो को मैं देख रहा हूं आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और व्यूज़ भी दिन भर में डेढ़ दो हज़ार हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत मन से पढ़ रहे हैं और चीज़ें आपको न समझ में आ रही हो जो उसको आप कह दीजिएगा जो वीडियोज़ में आपको प्रॉब्लम आई होंगी उसको आप बता दीजिएगा दोबारा शूट कर दिया जाएगा खासकर अभी तक अगर आपके टीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन पर हम लोगों की बातें हो चुकी हैं और सबसे बड़ी खासी बात यह है कि वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं जिनको आप बहुत परेशान थे जिन टॉपिक्स को लेकर वो चाहे कोहलबर्ग हों चाहे वायवस्की हों और इन सब के साथ साथ आप लोगों को एक मैं बिल्कुल खुली छूट दे रहा हूँ कि आपको जो साइकोलॉजी का ऐसा टॉपिक जो आपके विषय वस्तु से महत्वपूर्ण लगता हो और लग रहा हो कि सर ने अभी तक इसको नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं मैं आगामी दो तीन दिनों में उस टॉपिक्स को पढ़ा दूंगा अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं डियर गाइस इन सब के साथ साथ जिनके पास नोट्स नहीं हैं वो नोट्स अपना वेबसाइट से डाउनलोड कर लें उसको आप लोग पढ़ते रहें उससे आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और जिस प्रकार की भी दिक्कतें आ रही हैं वो उन दिक्कतों का निदान हो जाएगा उनकी समस्याओं का उपचार हो जाएगा इसलिए बिना समय जाया किए अब हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक पर जो कि आज का टॉपिक है हमारा डेयर गाइज आज का हमारा टॉपिक है अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता क्या है अभिवृत्ति और क्या है अभिक्षमता इत्यादि पहलियों पे बात हमारी होगी पहले हम एक एक चीजें करके समझेंगे सबसे पहले हम अभिवृत्ति को समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अभिक्षमता पर बात करेंगे डियर गाइस अभिवृत्ति जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं कभी कभी क्या होता है हम लोग एटीट्यूड और अपटीट्यूड में बिल्कुल अंतर समझ नहीं पाते सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो है इसको हम लोग कहते हैं अभिवृत्ति जिसे हम लोग कहते हैं एटीट्यूड और ये एटीट्यूड जो होता है इसी अभिवृत्ति को हम लोग दूसरे शब्दों में मनोवृत्ति भी कहते हैं क्या कहते हैं मनोवृत्ति कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपके टर्म चेंज कर देते हैं और ये टर्म ही जो है आपको परेशान करने लगते हैं जबकि अभिक्षमता दूसरा आपका टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड डियर गाइस अभिवृत्ति और अभिक्षमता में क्या अंतर है ये कैसे हम समझेंगे इन सब चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली बात क्या है मनोवृत्ति क्या होती है अभी आपके मन में आ रहा होगा सर ये मनोवृत्ति क्या है तो डियर गाइस मनोवृत्ति जो होती है यह हमारे मन के विचारों से संबंधित होता है जो क्या होता है वर्तमान वातावरण से संबंधित होता है क्या होता है वर्तमान वातावरण से संबंधित होता है जिसको हम लोग कहते हैं कह सकते हैं कि यह क्या है यह एक मनोसामाजिक अवधारणा है क्या है मनोसामाजिक अवधारणा है अभी हम लोगों की बात बेसिकली किस पर हो रही है अभिवृत्ति पे बात हो रही है और इसको समझने के बाद हम लोग अभिक्षमता पर बातें करेंगे जो हम लोग बात हो रही है कि यह क्या है मनोवृत्ति जो है मनोसामाजिक अवधारणा है निश्चित तरीके से आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा सर ये मनोसामाजिक अवधारणा कैसे है मैं बताना चाहूंगा कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का जन्म जो होता है या ये जो इसका जो विकास होता है यह क्या होता है एक निश्चित वातावरण में होता है क्या होता है एक निश्चित वातावरण में होता है और जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार का हमारी मनोवृत्ति का विकास होता है दो चीजें यहाँ पे आप जानते रहिएगा पहले पहले तो आपको आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकता है कि अभिवृत्ति किस प्रकार की अवधारणा है तो अभिवृत्ति क्या है एक मनोसामाजिक अवधारणा है साइको सोशल कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं साइको सोशल कॉन्सेप्ट करते हैं और इसे मनोसामाजिक अवधारणा क्यों कहते हैं समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा इसको इसलिए हम लोग मनोसामाजिक अवधारणा करते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति या किसी प्रकार के विचारों का जो प्रभाव होता है वह एक निश्चित सामाजिक वातावरण में होता है इसी के कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं मनोसामाजिक अवधारणा कहते हैं अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कैसे मनोसामाजिक अवधारणा निश्चित वातावरण होता है तो डियर गाइस आप ऐसे समझिए कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जिसे वुडवर्थ ने भी बहुत महत्वपूर्ण माना है पहला महत्वपूर्ण कारक है आपका वंशानुक्रम और दूसरा आपका जो कारक है वो है वातावरण एक्चुअली होता क्या है कि वंशानुक्रम को छोड़कर मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि वंशानुक्रम को छोड़कर जितने भी कारक प्रभावित करते हैं जितने भी कारक आपके विकास को प्रभावित करते हैं वो सारे के सारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं 
और इसी क्रम में यह मनोवृत्ति जो होती है यह क्या होती है यह हमारे वातावरण से प्रभावित होती है क्या होती है हमारे वातावरण से प्रभावित होती है और यह वातावरण से प्रभावित होने के कारण इसे हम लोग मनोसामाजिक अवधारणा कहते हैं थोड़ा सा आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा तब थोड़ा से इस पर आप कमेंट करिएगा देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार का समाज होता है मान लीजिए आप जिस प्रकार के समाज में जन्म लेते हैं उस प्रकार की मनोवृत्ति का निर्धारण आपको उस समाज के वातावरण के अकॉर्डिंग होता है अगर आप बहुत धार्मिक समाज में उत्पन्न होते हैं तो आपकी मनोवृत्ति धार्मिक कार्यों के प्रति ज़्यादा अग्रसर होगी अगर आप रूढ़िवादी समाज में हैं तो आप बहुत कंजर्वेटिव माइंड के होंगे आप बहुत प्रगतिशील समाज में हैं तो आपका माइंड क्या होगा बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा बहुत ही इनोवेटिव माइंड का होगा अर्थात आप नवाचार जैसी चीज़ों को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या होती है अगर सामान्य अर्थों में देखें तो समाज क्या होता है समाज मुख्यतः दो प्रकार का होता है कौन कौन सा पहला होता है रूढ़िवादी समाज ये डियर गाइस जो रूढ़िवादी समाज होता है यहां पे हमारा विचार क्या होता है रूढ़िवादी परंपराओं से क्या होता है जकड़ा रहता है इस कारण हम लोग इसे रूढ़िवादी समाज कहते हैं जबकि एक प्रकार का समाज था प्रगतिशील समाज की बात होती है जहां पर क्या होता है लोग प्रगतिशील समाज यहाँ पे लिखना चाहिए था ठीक है प्रगतिशील समाज के अंतर्गत लोग क्या करते हैं ब्रॉड माइंड के होते हैं वो तमाम नई संकल्पनाओं को क्या करते हैं अपने जीवन में स्थान देते हैं इस कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं प्रगतिशील समाज कहते हैं और यही समाज जो होता है इसी समाज के आधार पर हमारी मनोवृत्ति या हमारे मानसिक विचार या हमारी अवधारणाओं मानसिक अवधारणाओं का निर्धारण होता है अतः अवृत्ति क्या है एक मनोसामाजिक अवधारणा है अगर आप नेक्स्ट इस पे पैटर्न पे बात करते हैं अगर इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें कि इसकी परिभाषा अगर हम कहें तो क्या होगा तो आप परिभाषा के तौर पर एक बात जान लीजिएगा सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि अभिवृत्ति क्या है एक मनोसामाजिक अवधारणा है पहली बात तो आप क्या कह सकते हैं अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है जो क्या करता है हमारी तात्कालिक परिस्थितियों के प्रति विशेष प्रकार की अनुक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है जिसके माध्यम से हम निश्चित समाज में या निश्चित वातावरण में विशेष प्रकार की अनुक्रिया करते हैं वह हमारी अभिवृत्ति होती है अर्थात हमारी अभिवृत्ति जिस प्रकार की होगी अगर हमारी अथा रूढ़िवादी मनोवृत्ति है तो हम बहुत पारंपरिक चीज़ों की तरफ अग्रसर होंगे अगर हम बहुत इनोवेटिव माइंड के हैं तो हम प्रगतिशील बातें करेंगे तो डेफिनेशन आप नोट करते चलिएगा कि अभिवृत्ति क्या है अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है क्या है अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक अवधारणा है जो क्या होता है तात्कालिक परिस्थितियों एवं तात्कालिक वातावरण के प्रति क्या होता है विशेष अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है क्या कर देता है विशेष अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देता है अर्थात यह हमारी क्या होती है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फलाने व्यक्ति पूर्व मान्यताओं से ग्रसित होते हैं पूर्व मान्यताओं से ग्रसित होने का मतलब है कि हम एक मेंटली सेटअप बहुत पहले ही बना लेते हैं कि अमुक चीज़ हमारे लिए लाभदायक है और अमुक चीज़ हमारे लिए हानिकारक है तो किसी विषय वस्तु के लिए जो हानिकारक और लाभदायक की बात करते हैं यह हमारी क्या होती है मनोवृत्ति होती है और मनोवृत्ति क्या होती है इसकी एक अवधारणा और जानते रहिएगा ये जो मनोवृत्ति होती है यह क्या होती है पूर्व निर्धारित होती है क्या होती है पूर्व निर्धारित होती है और पूर्व निर्धारित क्यों होगी पूर्व निर्धारित इसलिए होगी क्योंकि यह हमारे इम्बॉर्निटी के साथ साथ हमारे तात्कालिक वातावरण का इस पर क्या होता है इम्पैक्ट पड़ता है क्या होता है तात्कालिक वातावरण का तात्कालिक वातावरण का क्या रहता है प्रभाव रहता है इस कारण हम लोग इसको कहते हैं कि तात्कालिक वातावरण का इम्पैक्ट या प्रभाव रहता है इस कारण हम लोग कहते हैं यह एक मनोसामाजिक अवधारणा है इसी के साथ साथ और सबसे बड़ी खासी बात क्या है अभी परिभाषा के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे तो परिभाषा यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि अब बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स में सारी चीज़ें कवर करना है लेकिन आप नोट कर लीजिएगा और एक बार फिर से समझ लीजिएगा डेफिनेशन में ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आ पाए डेफिनेशन एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अवृत्ति जो होती है एक मनोसामाजिक अवधारणा है जिसका संबंध तात्कालिक वातावरण या तात्कालिक परिस्थितियों से होता है जो तात्कालिक वातावरण या तात्कालिक परिस्थितियों में विशिष्ट अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है यह होता है हमारा एटीट्यूड ठीक है अब एटीट्यूड की बात अगर की जाए और खासकर आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से यह कैसे महत्वपूर्ण है या किस तरीके से हमारी परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं तो डियर गाइस सबसे पहला क्वेश्चन अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे पूछा जा सकता है कि अवृत्ति किस प्रकार की अवधारणा है तो आप बताएंगे मनोसामाजिक अवधारणा है इसके क्रम में बात करते हैं कि इसके क्या होते हैं अवधारणा और परिभाषा पे हमारी बात होने के बाद हम एक नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं और नेक्स्ट फैक्ट पे हम देखते हैं कि अभिवृत्ति के बारे में एक और बात हमारी होती है कि अभिवृत्ति के अंतर्गत 
आवृत्ति के कितने पहलू होते हैं या कितने पक्ष होते हैं तो डियर गाइस इसके तीन पक्ष होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसे पक्ष कह सकते हैं या तो आप पहलू भी कह सकते हैं आस्पेक्ट कह सकते हैं ठीक है या इसे पहलू भी कह सकते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है इसके तीन पक्ष होते हैं तीन पक्ष सबसे पहला आपका क्या होता है संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक क्या होता है आपका कॉग्नेटिव होता है अर्थात इसका संबंध क्या होता है आपके मानसिक पक्षों से होता है दूसरा होता है अवबोधात्मक जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कहते हैं अवबोधात्मक इसे हम लोग क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कहते हैं और तीसरा हम लोग कहते हैं क्रियात्मक जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में कह सकते हैं अप्लाइड या एक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया में इसका परिलक्षण होना अब आप सुनिए कि अवृत्ति क्या होती है अवृत्ति जैसे ही आप क्या करते हैं जैसे ही आप जिस समाज में आप रहते हैं जिस समाज में अपने आप को सर्वाइव करते हैं जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण के अनुसार आपकी अवृत्ति का विकास होता है और वो जब विकास होता है तो सबसे पहली अवस्था में उस अवृत्ति या उस विचार या उस टेम्परामेंट का क्या होता है स्टोर जो होता है वो हमारे मस्तिष्क पक्ष में हो जाता है अतः अवृत्ति का एक पक्ष क्या होता है संज्ञानात्मक होता है अतः हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या होता है इसका संबंध संज्ञानात्मक पक्षों से भी होता है दूसरी बात करें हम लोग अवबोधात्मक निश्चित तरीके से जो चीजें हमारे क्या होगा संज्ञान पक्ष में रहेगा जो हमारे बौद्धिक पक्ष में रहेगा निश्चित तरीके से वह क्या होगा हमारे अवबोधात्मक या हमारी समझ के अनुसार वही सही और वही गलत होगा अर्थात हमारे जो बौद्धिकता में स्टोर हुआ है उसे क्या करते हैं उसे हम आत्मसात कर लेते हैं ऐसा समाइजेशन कर लेते हैं उसे हम धारण कर लेते हैं तीसरी बात क्या है जिस प्रकार की हम जिस प्रकार से हम उसको मस्तिष्क में धारण करेंगे वह क्या होगा हमारे हृदय में हमारे हमारे अंतरात्मा में वो क्या हो जाता है संचित हो जाता है और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं तमाम प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं क्या करते हैं तमाम प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं और यह अनुक्रियाएं जो होती हैं यही हमारे क्रियात्मक पक्ष को प्रदर्शित करती हैं अतः यह क्या हो गया अगर आपसे पूछा जाएगा कि अवृत्ति के कितने पक्ष या कितने पहलू हैं तो अवृत्ति के तीन पक्ष या तीन पहलू हैं जो आपसे प्राय पूछा जाएगा कभी कभी पूछ लेगा कि अवृत्ति का निम्न से पहलू कौन सा नहीं है तो क्या करेगा आपके पास विकल्प रख देगा और पूछ लेगा और एक अन्य विकल्प रख देगा क्योंकि ब्लूम के टेक्सोनॉमी के अनुसार जो सिक्वेंस है वो आप लोग जानते ही हैं संज्ञानात्मक है अवबोधात्मक है क्रियात्मक है उसके बाद विश्लेषणात्मक है संश्लेषण है फिर मूल्यांकन है ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा क्योंकि यूपी टी 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 में सी सेट के अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न यही पूछा गया था और इसको क्या करते हैं सीक्वेंस से सेट करना होता है तो आप इस चीज को क्या करिएगा ध्यान रखिएगा कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार जो शिक्षण के सोपान है वो किस प्रकार से है सबसे तीन सोपान तो यहाँ पे आपको मैंने अंकित कर दिया है चौथा आपका हो जाएगा विश्लेषणात्मक पांचवा हो जाएगा संश्लेषणात्मक और छठवां जो हो जाता है वो आपका मूल्यांकन हो जाता है ओके तो इस चीज को भी आप लोग कोरिलेट करते चलिएगा कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य या शिक्षण के सोपान इस प्रकार के हैं तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे अवृत्ति क्या होती है अवृत्ति मुख्यतः क्या होती है अवृत्ति के मुख्यतः तीन पक्ष होते हैं इसका संबंध हमारे बौद्धिक पक्ष से होता है इसका संबंध हमारे समझ से भी होता है और इसका परिलक्षण या यह जो प्रदर्शित होता है इसको हम लोग अपने क्रिया और अनुक्रिया में भी इसको प्रदर्शित करते हैं ओके okay गाइस तो यहां तक क्लियर हो गया हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत लेते हैं अब हम लोग की बात होती है कि अवृत्ति से संबंधित चीजें जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है अवृत्ति संबंधी मापन यह जो क्वेश्चन है यह कई बार आपसे पूछा गया है और जो क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूं यह क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में कई बार पूछा गया है सिक्स टू एट में प्रायः पूछा जाता है इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं एटीट्यूड टेस्ट या एटीट्यूड परीक्षण हम लोग कह सकते हैं अवृत्ति मापन क्या होता है अवृत्ति मापन अवृत्ति मापन का प्रारंभ किसने किया और कैसे किया गया एक्चुअली अवृत्ति मापन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ किया था वह एक मनोवैज्ञानिक हुए या जिनका नाम हम लोग कहते हैं जिन्होंने बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के जिन्हें प्रतिपादक भी माना जाता है और बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे बुद्ध के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे थर्स्टन तो आवृत्ति का सर्वप्रथम मापन जो किया था वो थर्स्टन महोदय ने किया था कब किसने किया था सर्वप्रथम मापन किसने किया सर्वप्रथम मापन आवृत्ति का किसने किया थर्स्टन ने किया और थर्स्टन ने किया था आवृत्ति का मापन और कब किया था तो इन्होंने जो किया था वो कब किया था उन्नीस में किया था कब किया था उन्नीस में सर्वप्रथम 
अवृत्ति का मापन किया था कब किया था अवृत्ति का मापन यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है कि अवृत्ति का मापन सर्वप्रथम किसने किया तो अवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसने किया थर्स्टन ने किया और कब किया था उन्नीस में किया था ओके okay गाइस तो सर्वप्रथम अवृत्ति का मापन जो किया था वो थर्स्टन ने उन्नीस में किया था और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इससे संबंधित अन्य परीक्षण तो इन्होंने जो परीक्षण किया था सर्वप्रथम मापन इसे 1927 में करने के साथ साथ इस इस मापन को उन्होंने जो आधार बनाया था जिस आधार पर उन्होंने मापन किया था उसे हम लोग कहते हैं तुलनात्मक निर्णय सिद्धांत क्या कहते हैं तुलनात्मक निर्णय सिद्धांत इस तुलनात्मक निर्णय सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने आवृत्ति का मापन किया था जिसके आधार पर उन्होंने आवृत्ति की प्रक्रिया को बताया कभी कभी क्या करेगा आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि तुलनात्मक निर्णय सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है तो आप याद रखिएगा कि तुलनात्मक निर्णय सिद्धांत जो संबंधित है वह आपका मुख्य रूप से आवृत्ति से संबंधित है किससे संबंधित है आवृत्ति से संबंधित है यानी एटीट्यूड से संबंधित है ओके okay. और इसी के क्रम में एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है जो क्वेश्चन आप बनाए गए हैं सीधा सीधा पूछता था कि आवृत्ति मापन में एक क्वेश्चन है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं यह प्रश्न विगत वर्षों में सिक्स टू एट में मतलब उच्च प्राथमिक में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे कई बार आप लोग एग्जाम में आपका आया हुआ है यह पूछा गया है कि सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि लिकर्ट मापन लिकर्ट मापन किससे संबंधित है तो आप याद रखिएगा ये लिकर्ट मापन इसे इंग्लिश में लिख देते हैं थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा होगा लिकर्ट मापन जो है यह क्या होता है आपका आवृत्ति से संबंधित है लिकर्ट मापन और थर्स्टन मापन थर्स्टन मापन जो है यह आपका किससे संबंधित है लिकर्ड मापन और थर्स्टन मापन ये दोनों ही आपके किससे संबंधित हैं अभिवृत्ति से संबंधित है किससे संबंधित है अभिवृत्ति से संबंधित है अतः लिकर्ड मापन और थर्स्टन मापन किससे संबंधित है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड से संबंधित है आपका ये क्वेश्चन जो है यह यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्या पूछा जा चुका है कि लिकर्ड मापन किससे संबंधित है तो लिकर्ट मापन आप जानते रहिएगा कि यह लिकर्ट मापन जो होता है यह अभिवृत्ति से संबंधित होता है और इसे और अन्य किस्त जो इससे संबंधित है उसे हम लोग थर्स्टन मापन भी कहते हैं तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन अराइज के होने का तरीका रहेगा अवृत्ति से वो इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाएंगे अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पोर्सन पे जो हम संबंधित है हमारा अभिक्षमता से अभिक्षमता क्या होता है डियर गाइस ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि अभिवृत्ति और अभिक्षमता का भी बाद हम लोग थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी भी कर लेंगे तो उससे हमें ये चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी अब हम लोग बात करते हैं अभिक्षमता क्या होता है अभिक्षमता डियर गाइस अभिक्षमता को हम लोग क्या कहते हैं एप्टीट्यूड कहते हैं ये अभी हमने आपको बताया ही इसको हम लोग क्या कहते हैं एप्टीट्यूड कहते हैं और अभिक्षमता और अभिवृत्ति में जो बेसिकली अंतर होता है वह आप जानते रहिएगा अभिवृत्ति जो होती है उसका विकास निश्चित वातावरण में होता है किसमें होता है अभिवृत्ति का विकास निश्चित वातावरण में होता है जबकि अभिक्षमता जो हमारी होती है यह क्या होती है यह जन्मजात होती है तो सबसे पहली बात आप जान जाइए कि अभी अभिता अभिक्षमता क्या है यह जन्मजात तथ्य है क्या है जन्मजात प्रत्यय है अर्थात यह क्या होता है इम्बॉर्नेटी प्राप्त होता है हम लोग क्या होता है इम्बॉर्नेटी प्राप्त होता है और यह क्या होता है इम्बॉर्नेटी प्राप्त होता है और अभिक्षमता की सबसे बड़ी खासी बात क्या होती है कि अभिक्षमता जो होती है यह अभिक्षमता को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें फ्री मैन एक मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने कहा था कि अभिक्षमता से तात्पर्य हमारा उस पक्ष से होता है या उस हमारी कार्यकुशलता से उस स्किल से होता है जो हमें किसी कार्य को करने में विशेष दक्षता प्रदान करती है क्या करता है किसी भी कार्य को करने में जो हमारी विशेष दक्षता होती है या विशेष स्पेशलाइजेशन जो होता है वही हमारी क्या होती है अभिक्षमता होती है वही हमारा एप्टीट्यूड होता है ओके तो सामान्य शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि अभिक्षमता एक जन्मजात प्रत्यय है या अभिक्षमता एक जन्मजात प्रक्रिया है जिसका संबंध हमारे किसी कार्य करने की दक्षता या हमारी कार्य करने की कुशलता को क्या करता है प्रदर्शित करता है क्या करता है किसी भी कार्य को करने में प्रदर्शित करता है उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है इसके साथ साथ अभिक्षमता की अगर बात की जाए तो अभिक्षमता क्या होता है यह जन्मजात होता है यह टर्म सॉरी ये तो लिख दिया है हमने अभिक्षमता जन्मजात होती है और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अवृत्ति क्या होती है तो आप निश्चित तरीके से बता सकते हैं कि अवृत्ति जो होती है वह जो होती है वह मूल रूप से क्या होती है अवृत्ति का संबंध वातावरण से होता है जबकि अभिक्षमता का संबंध हमारे वंशानुक्रम अथवा जन्मजात प्रत्यायों से संबंधित होता है अब हम लोग बात करते हैं अभिक्षमता का 
की परिभाषा के मामले में तो आपको बता दिया कि परिभाषा जब भी आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि किसी कार्य को विशिष्ट तरीके से करने की जो दक्षता होती है वह हमारी अभिक्षमता होती है और अभिक्षमता क्या होता है एक जन्मजात प्रत्यय है अर्थात जन्मजात व्यवस्था है इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट तरीके से हम लोग बात करते हैं कि अभिक्षमता के प्रकार कितने होते हैं यह कितने प्रकार की होती है तो डियर गाइज अभिक्षमता के जो प्रकार की अगर बात की जाए तो मूल रूप से यह क्या होती है अभिक्षमता मुख्यतः तीन प्रकार से होती है यह अभिक्षमता जो होती है यह मुख्यतः तीन प्रकार से होती है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या होते हैं सबसे पहली चीज जो होती है वह होता है सामान्य विषमता सामान्य विषमता क्या होती है सामान्य विषमता वह विषमता होती है जब हम लोग किसी कार्य को करने में क्या होता है थोड़ा थोड़ा हम लोग किसी कार्य को सब कुछ कर लेते हैं सामान्य क्षमता से तात्पर्य है कि किसी कार्य को करने में जो हमारे पास सामान्य क्षमताएं निहित होती हैं यह हमारी सामान्य क्षमता होती है यह हमारे उच्च क्लास की अभिक्षमता या टॉप क्लास के एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं होता है यह हमारी होती सामान्य क्षमता दूसरी होती है भेदक अभिक्षमता कौन सी अभिक्षमता होती है भेदक यहाँ पे भेदक से तात्पर्य है डिफ्रेंसिएशन से डिफरेंट से ठीक है और ये क्या होता है ये हमारा जनरल अप्टीट्यूड होता है क्या होता है जनरल अप्टीट्यूड होता है और यह क्या होती है यह भेदक अभिक्षमता होती है भेदक अभिक्षमता से तात्पर्य होता है कि ऐसी अभिक्षमता जो हमें क्या करती है अन्य लोगों से क्या करती है अन्य लोगों से अलग करती है मान लीजिए सामान्य अर्थों में सामान्य क्षमता क्या है सामान्य क्षमता यह है कि जैसे भोजन नॉर्मल स्तर पर सभी बना लेते हैं ठीक है लेकिन जब कुछ लोग खाने को क्या करते हैं कुछ अगले से कुछ ज़्यादा बेहतर बना लेते हैं तो हम लोग यह कहते हैं यह उसकी भेदक अभिक्षमता है अर्थात यह उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा खाना बना लेता है यह हमारी हो जाती है भेदक अभिक्षमता ओके okay तीसरे प्रकार की जो अभिक्षमता होती है इसे हम लोग कहते हैं विशिष्ट अभिक्षमता क्या कहते हैं विशिष्ट अभिक्षमता और ये विशिष्ट अभिक्षमता जो होती है यह क्या होती है विशिष्ट अभिक्षमता के कारण ही हम किसी कार्य को करने में दक्षता प्रदान कर सिद्ध करते हैं दक्षता मतलब इस इस विशिष्ट अभिक्षमता के आधार पर हम किसी कार्य में करने में क्या होती है हमारी विशेष दक्षता होती है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने में कोई विशेष दक्षता होती है जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलना तो भाई सचिन तेंदुलकर है तो उनके पास क्या है स्पेशलाइजेशन है क्रिकेट का लेकिन एक सामान्य स्तर का जो क्रिकेटर है उसके पास क्या है स्पेशलाइजेशन नहीं है हाँ उसके पास भेदक अभिक्षमता हो सकती है क्यों क्योंकि वह अगले से बेहतर खेल सकता है लेकिन सचिन तेंदुलकर से अच्छा नहीं खेल सकता इसलिए उसकी क्या होगी उस सचिन तेंदुलकर के पास इस प्रकार की विशिष्ट अभिक्षमता है यह हमारी हो गई अभिक्षमता के प्रकार तो समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं कि सामान्य क्षमता क्या होती है सामान्य क्षमता वह क्षमता होती है जब हम किसी कार्य को करने में सामान्य तरीके से जैसे अगला व्यक्ति करता है हम लोग भी सामान्य तरीके से उस कार्य को कर लेते हैं अमूमन तरीके से देखिए जैसे आप कपड़ा प्रेस करते हैं तो कपड़ा प्रेस करने का कंसेप्ट ये है कि हम लोग कितना भी अच्छा कपड़ा प्रेस कर ले, लेकिन वॉशर मैन आई मीन धोबी जितना बेहतर प्रेस करता है वो क्वालिटी हम लोग नहीं इंप्रूव कर पाते तो यह क्या होती है कपड़ा प्रेस करने के सेंस में हमारी सामान्य अभिक्षमता होती है लेकिन दूसरी क्या होती है भेदक अभिक्षमता हो सकता है आप जो प्रेस करते हो आपसे बेहतर आपका भाई कर लेता हो तो उसमें हम लोग कह सकते हैं यह क्या है भेदक अभिक्षमता हो लेकिन जो वॉशरमैन या धोबी उस कार्य को संपादित करता है तो हम लोग कहते हैं यह उसकी क्या है विशिष्ट अभिक्षमता है अर्थात इस विशिष्ट अभिक्षमता के आधार पर ही वो क्या करता है अपनी प्रक्रिया को संचालित करता है तो इस तरह तरीके से अब ये आपका अभिक्षमता का प्रकार था और अब अब इसके लिए परीक्षण की बात अगर की जाए तो अभिक्षमता का परीक्षण हम लोग क्या करते हैं मानक परीक्षण के आधार पर करते हैं क्या करते हैं मानक परीक्षण के आधार पर करते हैं ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो मानक परीक्षण के आधार पर अर्थात हम लोग क्या करते हैं किसी इन्हीं जो सामान्य अभिक्षमता विशिष्ट वेदक अभिक्षमता और विशेष अभिक्षमता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं इनका परीक्षण करते हैं और इसी परीक्षण के आधार पर हम बता सकते हैं कि यह उसकी विशिष्ट अभिक्षमता है या उसकी सामान्य अभिक्षमता है इत्यादि कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानक परीक्षण का संबंध किस प्रकार के परीक्षण से है तो आप निश्चित तरीके से उत्तर दे सकते हैं यह किससे संबंधित होता है अभिक्षमता से संबंधित होता है किससे संबंधित होगा यह हमारे अभिक्षमता से संबंधित होगा अर्थात इस प्रकार का परीक्षण जो होता है हमारी अभिक्षमता से संबंधित होता है ओके गाइस तो 
इस तरीके से हमारा अभिवृत्ति और अभिक्षमता का ये कंसेप्ट है वो छोटा सा चैप्टर है कभी कभी क्या करता है परीक्षा में एक दो प्रश्न दे देते हैं और एक चीज विशेष ध्यान बनाकर आप लोग रखिएगा कि अभिवृत्ति को ही मनोवृत्ति कहते हैं क्या कहते हैं अभिवृत्ति को ही मनोवृत्ति कहते हैं इसमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन या किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्या करता है जब टर्म दे देता है तो आप लोग मोस्टली कंफ्यूजन में आ जाते हो ये तो सर ने तो पढ़ाया था अभिवृत्ति ये तो मनोवृत्ति दे दिया इसका मतलब मनोवृत्ति अलग चीज है नहीं ये कॉन्सेप्ट आप बना कर रखिएगा कि अभिवृत्ति का मतलब ही होता है क्या मनोवृत्ति अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे यूपीडेड में संभावित हैं अर्थात किस प्रकार के एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं किस प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से तो सबसे पहला क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अभिवृत्ति किस प्रकार की अवधारणा है क्या है अवृत्ति किस प्रकार की अवधारणा है या अवृत्ति का संबंध किससे होता है अवृत्ति का संबंध किससे होता है यह आपसे पूछा जा सकता है तो ये क्वेश्चन जब आपका बनेगा तो आप किससे होता है तो किससे तात्पर्य मतलब किन पक्षों से होता है तो यह आपका सीधा सीधा विकल्प दे देगा जन्मजात होती है ठीक है फिर क्या लिख सकता है वातावरण से संबंधित होता हो सकता है ठीक है वाता वातावरण से वातावरण से संबंधित हो सकता है फिर आपका ए बी दोनों से हो सकता है ए एवं बी दोनों से हो सकता है या किसी से नहीं हो सकता ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा या आपका सी ऑप्शन किसी से नहीं होता तो आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि अवृत्ति का संबंध किससे होता है अवृत्ति का संबंध हमारे निश्चित वातावरण से होता है सो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो देखा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवृत्ति के कितने पक्ष होते हैं अवृत्ति के कितने पक्ष अथवा कितने पहलू होते हैं अवृत्ति के कितने पक्ष अथवा पहलू होते हैं तो आप यह बताएंगे कितने पक्ष होते हैं तो आप इसको अपने तरीके से बता सकते हैं कि इसके क्या होते हैं तीन पहलू होते हैं ये मैंने आपको बताया है कौन कौन सा संज्ञानात्मक अवबोधात्मक और क्रियात्मक इस तरीके से आप इसके तीन पक्ष बता सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका पूछा जा सकता है कि लिकर्ट मापन लिकर्ट मापन किससे संबंधित है यह क्वेश्चन आपका आया हुआ है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है लिकर्ट मापन लिकर्ट मापन किससे संबंधित है तो क्या दे देगा अभी क्षमता और अवृद्धि दे देगा और अप्रेरणा दे देगा मूल प्रवृत्ति दे देगा उसमें से आपको सृष्ट करना होगा ठीक है तो इस तरीके से आपको इस तरीके से इन सब चीजों को बताना होगा तो अब तो यह आपका किससे संबंधित होगा लिकर्ट मापन किससे संबंधित होगा तो यह आपका संबंधित होगा या किससे संबंधित होगा या संबंधित होगा आपका अभिवृत्ति से लिकर्ट मापन पूछ लेगा किससे संबंधित होगा तो यह आपका संबंधित किससे होगा अभिवृत्ति से फिर एक क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा प्रत्यय है या सीधे सीधे घुमा के पूछा जा सकता है अभिक्षमता का संबंध होता है सीधे सीधे पूछ लेगा अभिक्षमता का संबंध होता है तो एक चीज मैंने आपको बताया है यह बात एकदम बिल्कुल आप दिमाग में अपने रखिएगा कि अभिक्षमता का संबंध किससे होता है यह जन्मजात होती है क्या होती है यह जन्मजात होती है जबकि अवृत्ति क्या होती है अवृत्ति का संबंध सीधे सीधे किससे होता है यह आपके वातावरण से संबंधित होता है किससे संबंधित होता है वातावरण से संबंधित होता है यह दोनों डिफ्रेंसिएशन आप निश्चित तरीके से याद करिएगा तभी आप विभेदीकरण कर पाएंगे या क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अभी क्षमता के प्रकार कितने होते हैं अभी क्षमता के प्रकार कितने होते हैं तो अभिक्षमता के प्रकार हमने आपको बताया कि अभिक्षमता कितने प्रकार की होती है अभिक्षमता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है सामान्य अभिक्षमता भेदक अभिक्षमता और विशिष्ट अभिक्षमता इस प्रकार से अभिक्षमता जो हमारी होगी वह तीन प्रकार से होगी अर्थात सामान्य शब्दों में कौन कौन सा सामान्य भेदक और विशिष्ट अभिक्षमता या पूछ लेगा अवृत्ति का सर्वप्रथम मापन किसके द्वारा किया गया तो अवृत्ति का सर्वप्रथम मापन जो किया गया था वो थर्स्टन द्वारा किया गया और कब किया गया था उन्नीस सत्ताईस में किया गया तो यह भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन ये चार पांच संभावित जो प्रश्न हैं यह बनाए जा सकते हैं और इन सबके साथ साथ इन दोनों टर्म की समझ इसलिए मैंने इस लेक्चर को बनाया कि इन दोनों के टर्म की समझ आपके पास होनी चाहिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं अभिक्षमता को अवृत्ति समझ बैठते हैं और अवृत्ति को अभिक्षमता समझ बैठते हैं और इसी कंफ्यूजन की स्थिति में हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं गलत हो जाते हैं तो डियर गाइज इस तरीके से आपका ये आज का छोटा सा चैप्टर जो था वो संपन्न हुआ निश्चित तरीके से कमेंट और लाइक के माध्यम से मैं सूचित करिएगा कि सर ये इसमें प्रॉब्लम आई है यहाँ पे ये दिक्कतें हैं और इसको आप और क्लैरिफाई करिएगा इन सब के अलावा अगर किसी के मन में ये चल रहा हो कि साइकोलॉजी का ये पार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ऑल इंडिया लेवल पे वो चाहे हरियाणा का बंदा हो चाहे 
राजस्थान का बंदा हो अगर उसको लग रहा हो कि साइकोलॉजी का ये टॉपिक सर को पूरा कराना चाहिए और उसके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो आप निश्चित तरीके से बताइएगा ओके दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बिल्कुल इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए सब्सक्राइब करते रहिए लाइक करते रहिए निश्चित तरीके से आपको बिल्कुल नए नए तरीके से और इसके साथ साथ अभी से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि संडे को आपको आपके लिए मैंने एक विशेष स्पेशल टेस्ट रखा है जिसमें थर्टी क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है थर्टी सॉरी थर्टी नहीं ट्वेंटी क्वेश्चन के सेट मैंने बनाए हैं और उस ट्वेंटी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं जिसे अभी तक के हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से उसको जोड़कर को रिलेट करके मैंने बनाया है और उसमें फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं ओके दोस्तों जैसा भी लगा होगा आप बताइएगा थैंक यू वेरी मच